بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انڈیسٹ اسپانٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آج مایکرو اکنامکس کے ایک دو امسیکیوز حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مایکرو اور میکرو اکنامکس تقریباً تقریباً اگر آپ اکنامکس کے لیے تیاری کر رہے ہیں سبجک سپیشلس کے لیے ہیں چاہے لیکچر کے لیے ہیں تو میکرو اور مایکرو اکنامکس تو آپ کو لازمی پڑھنا ہوگا اور آئی تنک کہ جب ان دو ٹاپکس پر ان دو سبجکس پر آپ کو کمپلیٹ عبور آسل ہے تو آپ کم از کم سکسٹی سیونٹی یا ایٹی پرسنٹ پیپر آپ آسانی سے حل کر سکیں گے لہٰذا ان دو سبجک پر بہت زیادہ پوکس کریں اور ان میں کچھ کسٹنز ایسے ہیں جو کہ بار بار ریپیٹڈ ہے اور تھوڑے سے کنفیوز ہیں تو میں وہی کسٹنز آپ کے سامنے لاؤں گا جو کہ جن کے آنے کے چانسز ایٹ لیسٹ نائنٹی پرسنٹ ہو کم از کم نبے پیسٹ چانسز ہو ان کا پیپر میں اور وہ تھوڑے بہت کنفیوز بھی ہو جس طرح کہ آج کے دو کسٹنز جو ہے یہ انتہائی اہم ہے ان کو آپ صرف دو کسٹن نہ سمجھے اس کو اگر آپ سمجھ گئے تو اب بہت سارے مسائل اس کے لئے اس سے حل کر سکیں مسائل کا مطلب بہت سارے ایم سی کیوز آپ حل کر سکیں گے کچھ نمبر ون دیکھیں یہاں پر میں بہت سمپلی آپ کو سمجھاؤں گا دوستو آپ توڑا سا پوکس کریں میرے ویڈیو پر سپوس پرس کریں کہ لوگوں کی امدنیہ امدنیہ میں پرس کریں ہم آپ کی امدنی کوئی بھی ہو چاہے آپ دکان چلا رہے ہیں چاہے آپ کے سیلی پس سپوز آپ سیلی تنخواہ لے رہے ہیں اور آپ کی تنخواہ بیس پیسد انکریز ہو گئی بیس پیسد کا مطلب ہے کہ سو میں سے بیس روپے سو پرس کے آپ کی تنخواہ سو روپے ہے اور وہ ایک سو بیس روپے ہو گئی تو this is called twenty percent increase اور پھر کیا ہوتا ہے کہ they buy less جب تنخواہ انکریز ہو گئی تو چیزیں کم خریدنا شروع کی less past یہ ایک سیچویشن ہے ٹھیک ہے دوستو تنخواہ انکریز ہو گئی اور کچھ چیزوں کو خریدنا چھوڑ دیا آپ نے ٹین پرسنٹ چھوڑ دیا دس پرسنٹ تو اس سیچویشن میں اس سیچویشن میں جو چیز آپ لس خرید رہے ہیں کم خدرید رہے ہیں وہ کیا ہوگا وہ کون سی گوڈز ہوگی وہ آشیہ کس کیٹیگری میں آئے گی ٹھیک ہے گوڈز کے آشیہ کے گوڈز کے بارے میں آپ کو میں کٹیگری بتاؤں گا گوڈز کے بہت سارے اقسام ہیں سفیریئر گوڈز نارمل گوڈز انفیریئر گوڈز اور گفن گوڈز اس کے علاوہ پبلک گوڈ پرائیویٹ گوڈز وہ ایک اور کٹیگری ہے اس کو کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے کچھ نمبر ٹو کچھ اس طرح ہی ہے کہ پر اس کے لوگوں کی اب مدنیاں پانچ پیسد انکریز ہو گئی اب مدنی پانچ پیسد انکریز ہو گئی اور ڈیمانڈ پار ہیلتھ کیر یہ آشیاء اس کے لئے وہ دس پیسد انکریز ہو گئی وہاں پر ڈیکریز کی بات تھی لس ٹھیک ہے اور یہاں پر انکریز کی بات ہیں تو اس صورت میں یہ آشیاء کون سے ہوگی انپیریئر سپیریئر گپن اور نارمل اور اس صورت کسٹن نمبر ون کے صورت میں یہ آشیاء کون سے ہوگی تو چلیے اس کو سوڑا سا سمجھتے ہیں گوڈز کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ گوڈز کے بہت سارے اقسام ہیں کون سے گوڈز ہیں سپیریئر گوڈ اس جی کو میں نے لکھ لیا سپوس سپیریئر گوڈز این جی کا مطلب نارمل گوڈز آئی جی کا مطلب انپیریئر گوڈز اور جی جی کا مطلب گفن گوڈز ان چوزوں کے بارے میں تو ایسا آپ جان لیں سپیریئر گوڈز سپیریئر گوڈز وہ سپیریئر گوڈز کو ہم لگجیری آسیا کہتے ہیں جو تائیوشات ہیں دیکھیں جس کو زندگی میں لازمی طور پر خریدنے کوئی ضروری نہیں لیکن ان چیزوں کو خریدنے سے کم از کم لائف زندگی جو ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے اور یہ وہ لوگ نہیں خرج سکتے جن کے انکمز لو ہیں توڑے انکم یہ زیادہ انکم لوالوں کے لئے ہے لہذا سپیریئر گوڈز وہ گوڈز ہوتے ہیں جو انکم انکریز ہونے کے ساتھ اس کی ڈیمان بڑھ جاتی ہے سپیریئر گوڈز وہ گوڈز جن کا ڈیمان انکم انکریز ہونے کے ساتھ بڑھتا ہے اس کو بعد میں میں ڈسکس کر لیں گے نارمل گوڈز کون سے ہیں 
नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव इस चीज को याद रखें जब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव हो तो उन आशिया को हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं अब आएंगे इंफीरियर गुड्स इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव हो इंफीरियर गुड्स का इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव जिन आशिया का इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव दे आर कॉल्ड इंफीरियर गुड्स यानी लोग इनकम बढ़ने के साथ उनको तोड़ा खरीद लेते हैं और गिपन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि उनके प्राइस इंक्रीज हो जाए तो उनका डिमांड भी इंक्रीज होता है ये कानूनी तलब के मुखालिफ उलट अपोजिट है अब देखते हैं कि इनकम इलास्टिसिटी को यहां पर दो दो चीजों की हम बात करेंगे नॉर्मल गुड्स के जो क्वेश्चन है नॉर्मल गुड्स के बारे में है और इंपीरियर गुड्स के बारे में है आज के दो क्वेश्चन ठीक है दोस्तों ये इंतहाई अहम है तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे पेमाइश करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मालूम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए परसेंटेज चेंज इन डिमांड परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर जिसका भी है तो इस तरीके से अगर ये पॉजिटिव निकल आया तो इट विल बी नॉर्मल गुड्स अगर ये पॉजिटिव हो गया तो क्या हो गए नॉर्मल गुड्स होगा अगर ये नेगेटिव इसका आंसर आया तो इट विल बी इंफीरियर गुड्स ये चीज अगर आपको पता है तो ये दो क्वेश्चन आप इंतहाई इजीली हल कर सकेंगे अब देखिए क्वेश्चन नंबर वन को सपोज द इनकम ऑफ इंक्रीजेस इनकम इंक्रीज हो गई ट्वेंटी परसेंट और डिमांड डिक्रीज हो गई डिक्रीज का मतलब माइनस है माइनस दस डिक्रीज हो गया डिवाइडेड बाय इनकम परसेंटेज चेंज यह जिस तरह को मैंने आपको बता दिया कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे फाइंड करते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांडेड यहां पर जो परसेंटेज चेंज है वो नेगेटिव में है लिस है लिस का मतलब नेगेटिव होगा याद रखिए दोस्तों ठीक है दे बाय टेन परसेंट लेस टेन परसेंट लेस का मतलब माइनस टेन परसेंट माइनस टेन और इनकम इंक्रीज हो गई ट्वेंटी परसेंट तो इंक्रीज का मतलब प्लस है तो यहां पर हमारे पर परसेंटेज चेंज इन डिमांड वो माइनस टेन होगा एंड परसेंटेज चेंज इन इनकम विल बी ट्वेंटी तो इसका आंसर आएगा दोस्तों माइनस जीरो पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट फाइव जो कि निगेटिव है तो इस सूरत में क्या होगा पहले क्वेश्चन नंबर वन में ये गुड्स कौन से हो गए इंपीरियर गुड है ये क्या है इंपोरियर गुड क्वेश्चन नंबर वन का आंसर आ गया हमारे पास इन दिस सिचुएशन द गुड इज इंपीरियर गुड राइट अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू को जरा देखें क्वेश्चन नंबर टू में लिखा है कि अब इसका फार्मूला हम लिखे कि जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन इनकम यहां पर लिखे सपोज द परसेंटेज चेंज इन इनकम परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज टेन परसेंट टेन परसेंट इंक्रीज है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव है डिवाइडेड बाय और परसेंटेज चेंज इन इनकम इज फाइव क्या है पांच है तो इसका आंसर आ गया दो और दिस इज पॉजिटिव है तो इस सूरत में ये गुड्स नॉर्मल गुड्स होंगे अब थोड़ा सा और आपको मिसालों से समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों कि इंपीरियर गुड्स को हम के क्या कहते हैं सपोज आपकी सैलरी है बीस हजार या दो हजार बीस हजार तनख्वाह आप ले रहे हैं तो आजकल बीस हजार से बहुत मुश्किल से गुजारा होता है दोस्तों तो आप डेली यूज में आप क्या कहते हैं वेजिटेबल्स कहते हैं परस्कर वेजिटेबल कहते हैं गोश्त और मोर खरीदने का आपका आ, क्या कहते हैं कि आप इतने परचेजिंग पावर आपको इजाज़त नहीं देती कि आप सुपीरियर गुड्स को ख़रीद सकें यानी मुर्ख 
گوشت کو خرید سکے تو آپ آلو گوشت ٹماٹر سے بس گزارا ہی کر لیتے ہیں سپوز اس دوران آپ کی انکم جو ہے وہ بیس ہزار سے بڑھ کر تیس ہزار ہو گئی اب آپ کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ بڑھ گئی تو آپ کیا کریں گے آپ کبھی کبھی گوشت میٹ پہ لا لائیں گے دوستو ٹھیک ہے اور مرغ بھی چکن بھی کا خریدنے کا کریں گے جب آپ ان چیزوں کو خریدنا شروع کرو گے تو دوسرے سائٹ پر جو ویجیٹیبل آلو ٹماٹر جو پہلے پکاتے تھے ان کی ڈیمانڈ تھوڑی سی کم ہو جائے گی اب جس چیز کی ڈیمانڈ کم ہو گئی دے آر کال انفیریئر گڈس اور نارمل گڈس جو ہوتے ہیں نارمل گڈس دوستو نارمل گڈس عموماً وہ گڈس ہوتے ہیں جو جس کا خریدنا ہمارے لیے لازمی ہوتا ہے اور اس کو آئی تھنک دا بیسک نیسیسٹی آف لائف بھی کہتے ہیں جس طرح آٹا اب آٹے کی قیمت آٹا ہم ہر حال میں اس کو خریدتے ہیں چینی چائے وغیرہ وغیرہ تو ان کو نارمل گڈس کہتے ہیں تو آج کے لیے آئی تھنک اتنا کاپی ہے اور یہ دیکھیں ان کا ڈائیگرام کیسے نکالتے ہیں تو ڈائیگرام کے لیے تو اس کا کوئی اتنی سی بڑی بات نہیں ڈیمانڈ دوستو دو چیزوں ڈیمانڈ میں تبدیلیاں دو چیزوں کے ذریعے آتے ہیں ایک پرائس کے ذریعے اور دوسرا دیگر آشیا کے ذریعے تو دیگر آشیا کے ذریعے جب ڈیمانڈ میں چینج جاتی ہیں تو اس سے ہم کیا کرتے ہیں ڈیمانڈ کر موو کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ ہمارے پاس ڈیمانڈ کر ہے ڈیمانڈ کر جب رائٹ سائڈ کو موو کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیمانڈ انکریز ہو گئی اس کا مطلب کیا ہے کہ ڈیمانڈ انکریز ہو گئی یہ ڈیمانڈ انکریز ہو گئی یہ نارمل گڈس کے حال میں ہوگا نارمل گڈس کے صورت میں اس طرح ہوگا اور انفیریئر گڈس کے بارے میں انفیریئر گڈس جو ہوں گے تو اس کے ہمارے پاس ڈیمانڈ کر کیسے ہوگا انفیریئر گڈس کا ڈیمانڈ کر ہمارے پاس ڈیمانڈ کر سپوز یہ ہمارے پاس ڈیمانڈ کر ہے یہ ریڈ لائن والا یہ ڈیمانڈ کر ہے ہمارے پاس اوریجنل کر ہے جب آپ نے دوسرا ڈیمانڈ کر کینچنا ہے تو اس کو ڈاٹ ڈاٹ کینچنا ہے یاد رکھیں اس طرح ڈاٹ ڈاٹ کر کے کینچنا ہے ٹھیک ہے پہلے کو آپ نے ڈاٹ ڈاٹ نہیں کہنا دوسرے کو آپ نے ڈاٹ ڈاٹ کہتا ہے تو یہاں پر ڈیمانڈ ڈکریز ہو گئی یہ اس طرح آیا تو یہ انفیریئر گڈس دوسرا ڈائیگرام جو ہے انفیریئر گڈس کا ہے اور فسٹ ون یہ نارمل گڈس کا ہے تو آج کے لیے اتنا کافی ہے جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئی لائک اور شیئر اور لائک لازمی کیا کرے دوستو اس طرح اگر آپ کا کوئی بھی کوشچنز ہو تو مجھے واٹس ایپ کر دیں تھینک یو فار واچنگ